ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லேப்லஸில் வந்து ஒரு ஏழு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நம்புகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது வீடியோ போடுறோம் லேப்லஸ் யூனிட்டில் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி படித்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா லேப்லஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் டி எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இது நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது இப்போ நம்ம லேப்லஸ் அந்த சைடு கொண்டு போய்ட்டு லேப்லஸ் இன்வர்ஸ் ஆகிரும் கரெக்டாக அப்போ எஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸோட லேப்லஸ் இன்வர்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா எல் இன்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி ஸோ எல் வந்து அந்த சைடு போயிடுச்சு அப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி இந்த மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் எஃப் நாட் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஆயிரும் கரெக்டாக ஸோ இது நீங்கள் மட்டும் நீங்கள் ஆச்சுக்கோங்க இதுதான் நம்மளோட அடுத்த ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலோட பேர் என்னென்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் எஸ் வச்சு எப்படி கொஷின் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் எடுத்துக்கோமே இதோட ஆன்சர் என்னென்னா காஸ் டி ஏன்னா எஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தானே இருக்குது அப்போ காஸ் டி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம மேலே கொடுத்துருக்க ஃபார்முலா வச்சு சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் இன்டு சம்திங் நம்ம எழுதணும் அப்போ அந்த எஸ்ஸை வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா மீதி உள்ளது என்னது ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் அப்போ அந்த ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தான் நம்மளோட என்னது எஃப் ஆஃப் எஸ் இப்போ எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸோட எல் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் டி கிடச்சிரும் கரெக்டாக ஏன்னா நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ தானே அப்போ எனக்கு எஃப் ஆஃப் டி என்னன்னு தெரியணும் அப்போ எஃப் ஆஃப் டி வேணும்னா நான் இந்த எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸோட லேப் ப்ளஸ் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போ நம்ம கொஷனில் என்ன இருக்குது ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னோட லேப் ப்ளஸ் இன்வர்ஸ் வந்து சைன் டி எஃப் ஆஃப் டியோட டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சா எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி வந்து காஸ்டி ஆயிரும் அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வந்து என்ன அது சைன் ஜீரோ வந்து ஜீரோ இப்போ நம்ம லேப் ப்ளஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸோட ஃபார்முலாவில் தூக்கி போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ காஸ்டி ப்ளஸ் ஜீரோ ஸோ காஸ்டி ப்ளஸ் காஸ்டி காஸ்டி ப்ளஸ் ஜீரோ வந்து காஸ்டி தான் அப்போ நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சது சேம் ஆன்சர் தான் அப்போ இந்த ஃபார்முலா கரெக்டு இதே ஃபார்முலா வச்சு நம்ம ஒன்று ரெண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிரும் இப்போ இந்த கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஃபார்முலா கொடுக்குறாங்களோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ எஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்னா நார்மல் நேரத்தில் போடுறது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் போட சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்னென்னா நியூமரேட்டில் ஒரு எஸ்ஸை மட்டும் தனியாக வச்சுக்கணும் அதை தவிர மீதி எல்லா டேமே ஒன்றா கொண்டு போயிடுறோம் அப்போ எஸ் இன்டு சம்திங் அதுதான் நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எஸ் இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ வந்து த்ரீ டிவைட் பை ஃபோர் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுலேருந்து நான் என்னென்னா எஃப் ஆஃப் டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதோட லேப் ப்ளஸ் இன்வர்ஸ் எடுக்கணும் ஏன்னா எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸோட எல் இன்வர்ஸ் எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எஃப் ஆஃப் டி ஸோ இதோட லேப் ப்ளஸ் எடுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் த்ரீயும் அந்த ஃபோரை வெளியே கொண்டு போயிடுவோம் அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன த்ரீ பை ஃபோர் இன்டூ டூ பை ஃபைவ் ஏன்னா ஏவோட வேல்யூ என்னது ஃபைவ் பை டூ அப்போ ஒன் பை வந்து டூ பை ஃபைவ் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணி நம்ம சிம்பிளே பண்ணி வச்சுக்கிறதா நம்மளோட என்னது த்ரீ பை டென் இன்டூ சைன் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ ஸோ இது நம்மளோட எஃப் ஆஃப் டி இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் என்ன இருக்குது எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி வேணும் எஃப் ஆஃப் ஜீரோவும் வேணும் இப்போ நம்ம எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ த்ரீ பை டென் இன்டூ சைனு டிஃப்ரென்ஷிப்னா காசு கரெக்டாக ஸோ காஸ் ஆஃப் எஃப் ஃபைவ் பை டூ இன்டூ டி அடுத்து ஃபைவ் பை டூ டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஃபைவ் பை டூ கரெக்டாக ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன அந்த ஃபைவும் டென்னும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா த்ரீ பை ஃபோர் காஸ் ஃபைவ் காஸ் ஃபைவ் பை டூ டி அடுத்து எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வேணும்னா நம்ம அங்கே எஃப் ஆஃப் டியில் போய் ஜீரோங்கிற வேல்யூ அப்போ சைன் ஜீரோவோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ ஸோ இப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இதை தூக்கி நம்ம என்னென்னா ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி ஸோ டேரெக்ட் மெத்தடில் நம்ம ஈஸியாகவே என்ன ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஆன்சர் கொடுத்துரும் த்ரீ இயர் த்ரீ பை ஃபோரை காமன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் டேரெக்ட் மெத்தடில் ஆனால் இந்த மெத்தட் பொறுத்த வ
நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ப்ளஸ் நைன் பை டூ மைனஸ் நைன் பை டூ போட்டிருக்கேன் அப்போ என்னென்னா நம்ம கொஷின் வந்து வேல்யூ மாறாமல் இருக்கும் இப்போ இதை நான் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கேன் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் நைன் பை டூ த ஹோல் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் நைன் பை டூ மைனஸ் த்ரீ பை டூ இன்டூ நைன் பை டூ இன்டூ லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் நைன் பை டூ ஸோ டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் நைன் பை டூ ஏன்னா எஸ் ப்ளஸ் நைன் பை டூ வந்து எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்கிற டினாமினேட்டர் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா எல் பை டூ இன்டூ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிவைட் பை ஃபோர் இன்டூ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் எஸ் ப்ளஸ் நைன் பை டூ இப்போ ஒன்னோட எல் இன்வர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் சரிங்களா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் வந்து ஒன்று தான் இன்டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபோர் ஸோ ஒன் டிவைட் பை எஸ் பவர் மைனஸ் எஸ் ப்ளஸ் நைன் பை டூ வந்து என்னென்னு எழுதிக்கலாம் இ பவர் மைனஸ் நைன் பை டூ இன்டூ டி அப்படிங்கிறது நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த நம்பர் ஆன்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து நம்மளோட டைரக்ட் மெத்தடிலேருந்து வர ஆன்சர் வேறஸ் இதே கொஷினை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ புதுசாக பார்த்தனில் ஒரு ஃபார்முலா அதை வச்சு சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டேரெக்டாக வர ஆன்சர் நான் எழுதி வச்சுக்கிறேன் ஸோ அங்கே நைன் பை டூ இன்டூ டி வரும் ஸோ நான் அதை தப்பு பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த இந்த மெத்தடில் வர ஆன்சர் நான் வேறு கலரில் எழுதி காட்டுறேன் இப்போ நம்மளோட ரெண்டாவது ஃபார்முலா படி என்னென்னா நம்மளுக்கு எஸ் மட்டும் நியூமரேட்டர் தனியாக எடுத்துகிட்டோம் மீது உள்ள எல்லாமே என்ன தான் நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எஸ் கரெக்டா அப்போ என்னோடய எஃப் ஆஃப் எஸ் என்னது த்ரீ டிவைட் பை டூ எஸ் ப்ளஸ் நைன் இப்போ த்ரீ டிவைட் பை டூ எஸ் ப்ளஸ் நைனோட எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா எனக்கு எஃப் ஆஃப் டி வேணும்னா இதோட லேப் ப்ளஸ் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நான் இப்போ நான் அகைன் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த த்ரீ பை டூவை காமனாக வெளியே எடுத்துக்குவேன் கரெக்டாக அப்போ த்ரீ பை டூ இன்டூ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் நைன் பை டூ ஸோ அங்கே எல் இன்வர்ஸ் வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சார் இப்போ த்ரீ பை டூ இன்டூ இ பவர் மைனஸ் நைன் பை டூ இதுதான் என்னோட எஃப் ஆஃப் டி இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி ஸோ அகைன் நான் அந்த டி போட மறந்துட்டேன் இ பவர் மைனஸ் நைன் பை டூ டி தான் ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி வேணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கே தெரியும் இ பவர் ஏஎக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஏ இன்டூ இ பவர் ஏஎக்ஸ் வரும் கரெக்டாக அதே இது எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னா இ பவர் ஜீரோ இ பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்று அப்போ த்ரீ பை டூ மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஷிட் பண்ண போகிறோம் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி மை ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கரெக்டாக இப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ எழுதிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் ஸோ அந்த இ போர் டி போட மறந்துட்டேன் நான் அதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கும் நம்பர் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் மாதிரியே நம்ம டிவிஷன் ஆஃப் எஸ்ஸையும் பார்க்கலாம் ஸோ லேப் ப்ளஸ் இன்வர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது என்ன பேசிக் ஃபார்முலா வந்து டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டி டிடியோட வேல்யூ என்ன எஃப் ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை எஸ் கரெக்டாக அப்போ லேப் ப்ளஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஸ் என்னவாக தான் இருக்கணும் இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு டி எஃப் ஆஃப் டி இன்டூ டிடி ஸோ இது பேர் தான் என்னென்னா டிவிஷன் பை எஸ் அப்படிங்கிறது அப்போ சப்போஸ் டினாமினேட்டரில் எஃப் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் இதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும்னா டபுள் டைம் இன்டெக்ரல் எடுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டினாமினேட்டில் ஒரு தடவை எஸ் இருக்குன்னா சிங்கிள் டைம் இன்டெக்ரல் எடுக்கணும் எஸ் ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா டபுள் இன்டெக்ரல் எடுக்கணும் ஸோ எப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எஸ் வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க கரெக்டாக அந்த எஃப் ஆஃப் எஸ்க்கு லேப் ப்ளஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்கள் லேப் இன்வர்ஸ் லேப் ப்ளஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் டி கிடச்சிரும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம்ஸ் அந்த எஸ் இருக்கோ அத்தனை டைமுக்கு இன்டெக்ரேட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கொஷின் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம் L inverse of 1 divided by S into S plus A. இதான் நம்ம கொஷின் ஸோ ஒன் டிவைட் பை எஸ் இன்டூ எஸ் ப்ளஸ் ஏ இப்போ நம்ம ஃபார்முலா படி என்னென்னா டினாமினேட்டில் எஸ் மட்டும் இருக்கணும் மீதி இருக்கிற டேம் வந்து நான் மேலே வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஹோல் டிவைட் பை எஸ் ஸோ இப்போ மேலே இருக்க ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ தான் நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எஸ் த ஹோல் டிவைடட் பை எஸ் அப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் எஸ் என்னது ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ இப்போ எனக்கு எஃப் ஆஃப் டி வேணும்னு நான் என்ன பண்ணணுன்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் தான
இப்போ இ பவர் ஸோ நான் அந்த வெளியே இருக்க மைனஸை வந்து உள்ள மல்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன் இ பவர் சீரோட வேல்யூ ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் மீதி உள்ள வேல்யூ அப்படி எழுதியிருக்கேன் ஸோ சிம்பிளாக இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இல்லை இன் வருஷம் ஒன் டிவைட் பை எஸ் இன்டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அகைன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த ஒன் பை எஸ் மட்டும் டினாமினேட்டில் வச்சுக்கணும் அப்போ ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் டிவைட் பை எஸ் அப்போ நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எஸ் என்னது ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ எஃப் ஆஃப் டிவி என்னன்னா எல் இன் வருஷ் ஆஃப் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதோட எல் இன் வருஷ் என்ன சைன் ஆஃப் டி கரெக்டா இப்போ எல் இன் வருஷ் ஆஃப் ஒன் டிவைட் பை எஸ் இன்டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் வேணும்னா இன்டெகல் ஜீரோ டு டி சைன் டி இன்டூ டிடி கரெக்டா இப்போ நான் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் எனக்கு சைன் டி இன்டெகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் டி ஃப்ரம் ஜீரோ டு டி இப்போ நான் இதோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு ஆன்சர் முடிஞ்சு ஸோ மைனஸ் காஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் காஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ காஸ் ஜீரோட வேல்யூ என்னென்னா ஒன்று ஸோ ஒன் மைனஸ் காஸ் டி தான் இதோட ஆன்சர் ஃபைனலாக இப்போ நான் என்னென்னா இன்னொரு கொஷின் எடுத்துக்கிறேன் கொஷின் என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் க்யூப் இன்டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இங்கே டினாமினர் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் க்யூப் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நான் மூணு தடவை இன்டெகிரேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு புரியுதா எஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு தடவை எஸ் ஸ்கொயர் இருந்தால் ரெண்டு தடவை எஸ் க்யூப் இருந்துச்சுன்னா மூணு தடவை இன்டெகிரேட் பண்ணணும் அதை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷினை பொறுத்திருக்க வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு டைம் இன்டெகிரேட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது கரெக்டாக எஃப் ஆஃப் டி டிடி தான் நம்ம இங்கே ஃபுல்லாக இன்டெகிரேட் பண்ணி வச்சது அந்த சைன் டி டிடி தானே இப்போ நான் மீதி இருக்கிறத மட்டும் ரெண்டு டைம் இன்டெகிரேட் பண்ணாலே எனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஆக்சுவலாக மூணு தடவை பண்ணணும் ஆனால் ஒரு தடவை தான் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியே வச்சுருக்கோம் இல்லை ஸோ அதை அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ரிசல்ட் எடுத்து அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் நான் இன்டெகிரேட் பண்ணுறேன் டீ இன்ட ஒன்று இன்டெகிரேட் பண்ண டீ ஆயிரும் காஸ்ட்டி இன்டெகிரேட் பண்ண சைன் டி ஆனால் லோயர் லிமிட்டு அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் டீக்கு வேலை ஜீரோன்னு போட்டாலும் சரி சைன் டீக்கு வேலை ஜீரோன்னு போட்டாலும் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ அந்த அப்பர் லிமிட் மட்டும் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அகைன் இதை இன்டெகிரேட் பண்ண டீ இன்டெகிரேட் பண்ண டீ ஸ்கொயர் சைன் டி இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா மைனஸ் காஸ் டி ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ ஜீரோ டு டி வரைக்கும் இப்போ நான் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணால் டி ஸ்கொயர் பை டூ காஸ் டி லோயர் லிமிட்டில் அந்த டி ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் கரெக்டாக சைன் அடுத்து காஸ் ஜீரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று அப்போ லோயர் லிமிட்னால் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆன்சர் நீங்கள் ஒரு தடவை உட்காந்து பாருங்கள் ஈஸியாகவே புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு இது ஒன்றும் கஷ்டமாலாம் இருக்காது ஸோ டினாமினேட்டில் எவ்வளோ டைம் இது இருக்கோ எஸ் இருக்கோ அத்தனை டைம் நம்ம அதை இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் பொறுத்தவரை மூணு தடவை இன்டெகிரேட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் டிஏ நம்ம லேப்ளஸ் கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எஸ்ஆ அடுத்து வந்து லேப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏ டி எஃப் ஆஃப் டி அதுக்கு நம்ம என்ன போட்டோம் எஸ்க்கு பதிலாக எஸ் மைனஸ் ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இதானே ஃபஸ்ட் ஷிஃப்டிங் ப்ரின்சிபல் இல்லை ஃபஸ்ட் ஷிஃப்டிங் தியரம் இப்போ லேப்ல எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏக்கு பதிலாக நம்ம என்னென்னு போட போகிறோம் இ பவர் ஏ டி எஃப் ஆஃப் டி சரிங்களா ஸோ இதை வச்சு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின் மட்டும் சொல்கிறேன் இதோட இந்த டாப்பிக்கும் முடிச்சுக்கலாம் கொஷின் என்னென்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஃபைவ் அப்போ நம்மளுக்கு என்னென்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் டூ த பவர் ஆஃப் என்னோட ஃபார்முலா அதுக்கு வந்து என்ன டி பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை என் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஃபேக்டரியில் கரெக்டாக ஸோ இங்கே டி பவர் மை என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஆல்ரெடி நம்ம என்னென்னா காமா ஆஃப் என்னு யூஸ் பண்ணோம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம என்ன தேவைப்படாது ஸோ காம எப்போனா அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஒன் பை டூ த்ரீ பை டூ அப்படி இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் நம்ம காம ஃபங்க்ஷனாக எழுதுவோம் அதை இப்போ ஒன் டிவைட் பை எஸ் பவர் ஃபைவோட லேப் ப்ளஸ் இன்வர்ஸ் என்னென்னா டி டூ த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஃபேக்டரியல் அப்போ டி பவர் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஸோ இதுதான் அந்த ஆன்சர் இப்போ செக் ஆனால் கொஷின் என்னென்னா ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் டூன்னு இருக்கிறதுனால இ பவர் ப்ளஸ் டூ டி பவர் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இதுதான் இதோட ஆன்சரு இதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கொஷின் எடுத்துக்குவோம் ஸோ